tutorial kita, discussion tutorial kita. Soalan 17, kita balik semula sekejap dekat soalan 17. 17 fx equals to x square minus 3 and gx equals to square root x plus 3. Okay. Soalan A dengan B rasanya tak ada masalah. Cuma dekat soalan B tu, ramai yang tanya. Uh, untuk cari gfx, okay, kita buatlah. Cari Kita nak cari gfx equals to. So, kita substitutekan fx. Tadi ini ialah gfx kita. Okay. G composite dengan fx. So, kita substitutekan fx. fx kita ialah x square minus 3. So, ini ialah gx kita which is kita gantikan x sebagai x square minus 3. So, we will have square root x square minus 3. Ini x kita eh. Ini x kita. Ini x. So, ini ialah x kita. So, ini ialah x kamu. Okay. Jangan lupa kita ada plus 3 dekat sini. Ini ramai orang careless. Plus 3. So, kita ada x square minus 3 plus 3 which is kita end up dengan square root x square. Tapi kenapa jawapan dia di modulus x square? So, itu ialah definition of modulus. Square root x square equals to modulus x. Okay, definition of modulus. Kamu tinggal square root x square pun tak ada masalah pun. Okay. So, itu tak masalah lah. So, saya nak tengok soalan C. Sketch graph of f and g. So, sekarang kita ada graph quadratic. Kita ada graph square root. x square minus 3, square root x plus 3. Okay. So, kita lukis. Graph um, quadratic. Kita lukis lah. So, graph quadratic. Shape dia ialah uh, positif. Shape positif. So, sekarang kita ada minimum point. Minimum point kita dekat sini, X minus 0. So, minimum point kita ialah 0, negative 3. Okay. So, kita label 0, negative 3 dekat bawah ni. Okay. So, here is the minimum point. So, Y intercept is negative 3. So, supposedly... Your graph should be looking like this. Okay. So, ini fx kita. Okay. So, gx pula. gx ialah square root. Okay. Graph shooting star. Ingat. Graph shooting star. Positive y. Positive x. So, daripada kuadran pertama. So, starting point kita ialah x ni jadikan subjek. x plus 3 equals to 0. So, x is equals to negative 3. So, we will have negative 3. Y kita tak ada, belakang depan tak ada, kosong. Okay. So, kita label X equals to negative 3, Y equals to 0. So, ini berapa? Ha, nanti kamu kira lah berapa. So, X equals to negative 3, y, to, y equals to 0. Lebih kurang lah. Okay. So, shooting star from quadrant 1. Uh, dia akan shoot dekat quadrant 1. Okay. Betul. So, dia akan shoot dekat quadrant 1. So, your graph should be looking, uh, sorry, negative 3, bukan positive 3. Negative 3. Nampak? Hmm, dia tak nak padam. Okay. So, ini X kita. So, negative 3. So, somewhere here lah. So, negative 3 somewhere here. Okay, so dia akan shoot dekat quadrant 1. So, ini your starting point. So, negative 3, 0. This is your starting point. So, akan shoot pergi ke quadrant 1. Sebab kita ada positive y, positive x. So, akan shoot ke quadrant 1. So, sepatutnya dia akan jumpa dekat sini lah. Lebih kurang lah. Okay. Okay, itu graf kita. Ini ialah gx kita. So, ini tak ada masalah rasanya. So, the next one is for question D. Untuk menjawab soalan question D, state the domain of F that needs to be redefined so that F is the inverse of G. Okay, kita nak redefine. Okay, so kalau kat sini, kalau kamu tengok, domain kita ialah, domain yang sepatutnya ialah uh, starting from here, which is negative 3, close negative 3, akan bawa sampai ke infinity. Okay, akan bawa sampai, sorry, negative infinity to infinity. So, domain kamu ialah negative infinity ke infinity. Okay. 
Tapi sekarang dia nak redefine kan. Dia suruh kita redefine kan domain of F kita so that uh, F is the inverse of G. Ha, macam mana pula tu? So that F is the inverse of G. Hmm. So yang kita tahu kalau dia inverse dia akan reflect dekat garisan Y equals to X. Okay. So dia akan reflect dekat Y equals to X. Okay. Nampak dah dekat situ. Okay, so uh, macam mana kita nak redefinekan domain kita? Sedangkan domain kita sekarang ialah negative infinity from negative infinity semua ni sampai ke infinity. Tapi kita nak graph fx which is graph quadratic ni uh, inverse of g. Inverse of graph ini. So ingat kalau inverse dia mesti reflect. So apa yang kita kena buat ialah kita abaikan, kita buangkan yang sebelah kiri kita ni. So, which is domain kita hanya untuk x greater and equals to 0. Okay, x greater and equals to 0. So, instead of kita ambil yang sebelah kiri ni, kita ambil yang sebelah kanan saja. Ingat kalau inverse exists, dia mesti one to one, betul tak? Dia mesti one to one. So, kalau kita buat satu garisan Uh, one to one maksudnya kena horizontal line test mesti kena-kena kat satu point. So sekarang kalau kita buat horizontal line test dia kena dekat dua point. So kita tak nak yang ni. Yang ni kita tak nak. So kita padam which is domain untuk kita punya F ialah domain untuk kita punya F ialah starting from zero domain untuk F kita starting from zero sampai ke infinity untuk F jadi inverse of G. Okay, saya faham. Start, sekarang domain of F kita, okay, saya ulang balik. Domain of F kita ialah negative infinity sampai ke infinity. Dia suruh kita redefine domain kita so that F kita ialah inverse of G. So, salah satu caranya ialah by using one to one lah. Kita tahu one to one kalau kita buat horizontal line test, dia mesti kena dekat satu point. So, kalau kita buat horizontal line test dekat sini, kita ada dua point, ada dua graph. So, tak boleh. So, kita abaikan yang ini. Kita ambil yang sebelah kanan je. So, ini ialah kamu punya domain yang baru. Okay. So, itu for question 17. Okay. So, next one. Soalan nombor 29. Soalan nombor 29. Fx equals to modulus 4x minus 1. Gx equals to uh, x plus 2. Find the interval of x for which fx less than gx. So, fx less than gx. Okay. Hmm, substitute je lah. Kita ada fx kita ialah 4x minus 1. Less than gx kita ialah x plus 2. So, balik semula kepada chapter 2. Inequalities. Nak square both side boleh. Nak guna definition pun boleh. Ini minus 4x minus 1. Less than x plus 2. 4x minus 1 greater than negative x plus 2. So, susun-susun kita ada 3x less than 2 plus 1, 3 x less than 1. So, 4x plus x kita ada 5x greater than negative 2 plus 1 kita ada negative 1. So, x is greater than negative 1 over 5. Okay. The question asked to find the interval. So, kenalah kalau tak nampak macam mana tu, kita buatlah number line. Kita ada negative 1 over 5. Kita ada 1. So, x less than 1, open. x greater than negative 1, open juga. So, relation dia ialah less. So, less dia ialah intersect. So, our final answer will be negative 1 over 5 to 1. Ataupun kita boleh letak juga negative 1 over 5 x 1. Boleh juga. Okay. So, itu untuk soalan A. So, untuk soalan B. For question B. If hx equals to fx plus 2gx. Okay. Express hx as a piecewise function. Okay. Semua orang tahu piecewise function tu apa. So, sebelum apa-apa, kita substitutekan je. So, fx kita ialah modulus 4x minus 1 plus 2gx kita ialah x plus 2. Okay. So, kita ada modulus 
4x minus 1 plus 2x plus 4. Okay. So, modulus ni apa yang kita kena buat? Kita kena pecahkan. Nanti kita tahu modulus adalah satu positif, satu negatif. Okay. Definition of modulus. Kalau kita letak dalam piecewise function, satu positif, satu negatif. Ini untuk x greater and equals to 0. Ini untuk x less than 0. So, ini yang kamu kena buat. So, sekarang kita nak pecahkan hx kita ni. Hmm, macam mana ni? Okay, cuba fikir sambil-sambil tu. So, kita ada hx kita equals to Okay. Positif 4x minus 1. So, kita ambil positif 4x minus 1 plus 2x plus 4. So, ini untuk x greater and equals to 1 over 4. Betul tak? Untuk x greater and equals to 1 over 4. Sekejap saya tengok. Okay. Okay, ataupun kat sini kita boleh letak sebagai uh, 4x minus 1. Okay. Hmm. Sekarang ni kita letak sebagai 4x minus 1 greater than 1 over 4. Greater and equals to 0. Okay. So yang bawah pula ialah negatif. Yang negatif pula. So, negatif 4x minus 1, yang ni sama, plus 2x plus 4. So, ini ialah negatif dia, yang negatif. So, yang negatif kita ada 4x minus 1, less than 0. Okay, so sekarang kita just simplifykan je lah. So, kita ada 4x plus 2x, kita ada 6x. Minus 1 plus 4, kita ada plus 3. Okay, so ini akan jadi x greater and equals to 1 over 4. So, this one negative 4x plus 2x, kita ada negative 2x. Positive 1 plus 4, kita ada uh, 1 plus 4, kita ada plus 5. So, ini akan jadi x less than 1 over 4. Okay. So, ini hx kita yang kita representkan dalam piecewise function. Okay. So, kalau nak tahu tu, mesti kena tahulah definition of uh, piecewise function kamu. Definition of piece, oh sorry, definition of modulus. Ini ialah definition of modulus kita. Okay, ini ialah definition of modulus. Ini ialah definition of modulus. Mesti kena ingat. Kita dah belajar dah absolute values kita. So, kalau kamu tahu buat ini, mesti kamu tahu buat ni. Okay, so sekarang kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okay, the next question is question number 37. Thirty seven. So, ini ialah soalan yang biasa lah masa exam. Okay, soalan gaya soalan ni ialah soalan yang biasa masa exam. So, kita ada fx equals to ln 2x plus 3. And then kita ada gx equals to exponent x minus 3 over 2. Okay. So, the first question, show that f is 1 to 1. Okay. Show that f is 1 to 1. Senang je lah. Ingat bila dia kata 1 to 1 je, benda yang kita kena letak ialah let x1, x2 in domain kita. Ini tolong jangan lupa. fx1 equals to fx2. Okay. So, dia kata fx. So, ln 2x1 plus 3 equals to ln 2x2 plus 3. So, nak hilangkan ln both side, kita exponent both side. So, exponent both side, ln akan hilang lah. So, 2x1 plus 3 equals to 2x2 plus 3. So, 3 minus 3, 0. Tinggal 2x1 equals to 2x2 which is kita end up dengan x1 equals to 
x2. Okay. Jangan lupa sentiasa kena ada conclusion. Since x1 equals to x2, f is 1 to 1. Okay, settle soalan A. Senang je tu, periphery dapat dah 3 markah. Okay, the next one. Find FGX. Find FGX dengan GFX. So, dia suruh kita cari FGX. Dia suruh kita cari GFX. Okay, so kita cari FGX dulu. So, FGX. F composite dengan GX. So, F, GX kita ialah eksponen X minus 3 over 2. So, fx kita tadi ialah mm, ln 2x plus 3. So, kita ada ln Okay, macam mana ni? ln 2x plus 3 fx kita. Tadi fx kita ialah ln 2x plus 3. gx kita ialah eksponen x minus 3 over 2. So, fx kita ln 2x plus 3. So, kita gantikan x ni sebagai ex minus 3. So, kita ada ln 2 times ex minus 3 over 2 plus 3. Ln 2x plus 3. x gantikan dengan yang ini. Saya harap tak ada masalah untuk buat composite function. Kalau ada masalah, tolonglah buat sesuatu. So, kita ada ln 2. 2 dah cancel. Tak ada dah 2. So, 2 cancel sini. So, kita tinggal EX minus 3 plus 3. So, which is kita left dengan ln EX. Ln dengan E cancel equals to X. Okay, settle. Satu side. So, they are the one. GFX. So, GFX kita composite lah. GFX. G composite of FX. So, FX ialah ln 2X plus 3 ln 2x plus 3. So, G kita E x minus 3 over 2. X kita gantikan dengan ln 2x plus 3. So, E x kita gantikan dengan ln ln 2x plus 3. So, yang lain kita salin je balik minus 3 over 2. Okay. Eksponen dengan ln akan cancel out. So, kita ada 2x plus 3 minus 3 over 2. Last kali kita akan end up dengan x. Okay. So, ini sama dengan x. Ini sama dengan x. Mesti ada sebab. Sebab tu dia kata, state the conclusion about the result. Hence, state the conclusion about the result. Okay. Apa? Apa conclusion dia? Apa yang kita tahu? F, F inverse x equals to x. Okay. Ini relation dia. F, F inverse X equals to X. So, F, G, X equals to X. F, G, X equals to X. G, F, X pun equals to X. Jadi, apa conclusion kita? Kita boleh cakap, since F, G, X equals to G, F, X equals to X. Maksudnya, G, X ialah inverse of F. F inverse of G juga fx and gx are inverse of each other. Inverse of each other. Okay. So, composite kita equals to x. Composite yang ni pun equals to x. So, kita boleh deduce fx and gx inverse of each other. Okay. So, itu soalan B. Okay, soalan C. Sketch. Sketch fx and gx. So, tadi fx kita ialah ln 2x plus 3. gx kita ialah eksponen x minus 3 over 2. Okay. So, sketch graph eksponen. Okay, keluarkan apa benda yang semua yang kita tahu. Graph eksponen. Sorry, graph ln. Horizontal asymptote ke vertical asymptote? Horizontal asymptote. Vertical. Horizontal. Vertical asymptote. Ketika asymptote, so kita ada 2x plus 3 is not equals to 0, x is not equals to negative 3 over 2. Okay, so ada vertical asymptote, so graph ln positif dekat sini, ini ialah basic shape dia. 
Gx equals to Ex minus 3 ataupun ini kita boleh tulis sebagai Ex over 2 minus 3 over 2. Okay. So, exponent kita ada horizontal asymptote. So, horizontal asymptote ialah y. Y equals to negative 3 over 2. So, shape dia akan jadi daripada kuadran 1 ke horizontal asymptote kita. Okay. Saya dah pernah bincang dah sebenarnya soalan ni. So, kita lukis lah. X, Y. So, vertical asymptote, negative 3 over 2. Negative 3 over 2. X equals to negative 3 over 2. So, kita ada graph line. Graph line. Eh, ingat, kalau lukis graph FX dengan GX, kita tahu GX ialah inverse of FX. FX ialah inverse of GX. So, maksudnya sekarang kita tengah lukis graph satu function dengan inverse dia. So, mesti kena ada Y equals to X. Okay. Saya kena ada y equals to x. So, kita tahulah kita nak reflectkan dia ke mana. Okay, so sekarang, graph line daripada kuadran 1, daripada kuadran 1, turun kepada kita punya vertical asymptote. Okay, so ini ialah graph fx kamu. So, the next one, graph gx, horizontal asymptote kita negative 3 over 2. Okay, mestilah dia akan uh, overlap dekat sini. Sebab tu kita lukis graph y equals to x tu. Kita lukis line y equals to x. So, ini ialah y equals to negative 3 over 2. Daripada kuadran 1 pergi kat kita punya horizontal asymptote. So daripada kuadran 1 akan pergi dekat kita punya ya, yeah. okay. horizontal asymptote. So ini gx kita. So ini cari berapa? Ini cari berapa? Okay. Ini berapa? Ini berapa? So ini graph fx and gx kamu. So, state domain dengan range tu boleh cari sendiri. Okay, and last one for the last question. Number 39. Number 39. gx equals to kx plus 8 over 4x minus 5. Find the value of k if g g x equals to x. K okay. g g x equals to x. Tu dia bagi kat kita. Masa so, sekarang kita tahu g g x equals to x. Kalau kita tahu, kalau kita tengok kita punya properties of inverse, f f inverse equals to x. So kita tahu g ialah inverse of g. Ah, nampak tak kat situ? Faham tak? Hmm. So sekarang kita just substitute kan je. So kita ada g gx kita ialah kx plus 8 over 4x minus 5 equals to x. Okay. So sekarang, ini ialah x kita substitutkan dekat dalam x ni. Okay. Ini kena hati-hati, make sure tak tertinggal apa-apa pun. So sekarang gx kita ialah kx. Okay. x kita ialah yang ini. So k, okay. kx plus 8 over 4x minus 5 x plus 8 plus 8 eh, eh, eh. plus 8 over dengan 4x minus 1. So, x kita benda yang sama juga. x kita ialah x kita ialah, jadi tak nak tukar kali uh, kx plus 8 lah sampai mana lah kx plus 8 over 4x minus 5 ok, so ini x kamu so make sure bila buat composite tak terus tinggal apa-apa so ini equals to x ok, so next one Okay, so sekarang kita just simplify kan je lah. So simplify kan. So atas, kita buat atas dulu lah. Kita ada k, k times kx, kita ada k square x, k times 8 plus 8k. Yang ini samakan denominator. So plus 8 times 4x minus 5 over 4x minus 5. Okay, settle 1, 5. 
So the denominator, big line. So 4 times kx, 4kx. 4 times 8, plus 32. Sama juga, samakan denominator, minus 5, 4x minus 5. So over 4x minus 5. Semua ni equals to x. Okay. So ini boleh cancel, ini boleh cancel. So simplifikan atas dengan bawah. Atas kita ada k square x plus 8k plus 32x minus 40. Over bawah kita ada 4kx plus 32 plus 25 equals to x. Okay. So sekarang kita nak cari k. M kita ialah nak cari k. So nak cari k kita sinilah kita tulis tengah. K square X plus 8K plus 32X minus 40. Bawa naik atas. X 4KX plus 32 minus 20X plus 25. So ni sama-sama lah buat. K square X plus 8K plus 32K X square plus 32X minus 25 x square plus 25x. Okay. So, apa yang kita boleh buat sekarang dekat sini ialah compare right hand side dengan left hand side. So, kalau kita tengok instead of kamu cari satu-satu, kita boleh compare kan? Okay. So, kita sekalikan lah x dengan x. So, kita ada k square plus 32x. Sebelah kanan pula kita ada 4k minus 20 x square Nak compare X dengan X ni boleh Nak compare ini terus pun boleh Which is sekarang 4K minus 20 Sebelah kiri tak ada X square So dia akan equals to 0 lah So kita ada K equals to 20 divided by 4 Equals to 4 Eh, 4 pula. 5. 5. Okay, untuk soalan B. Soalan 39B. The last question. Okay, the last question. So, find the value of K so that GX is not 1 to 1. Okay, dia kata GX is not 1 to 1. GX not 1 to 1. Apa yang kita tahu kalau dia not 1 to 1 yang X1 tak akan sama dengan X2. Okay. So itu yang kita tahu kalau X is not 1 to 1. So kita ada GX equals to soalan bagi kita tadi GX equals to KX plus 8 over 4X minus 5. So, apa yang kita nak buat dekat sini, macam biasalah kita let x1 equals to x2 semua tu. So, tapi sekarang kita tahu dia tak 1 to 1. Kita tahu let x1 not equals to x2. Okay, sorry, sorry. Bukan. Uh, padam, padam, padam. Kita tahu let x1 and x2 in domain kita. So, kita ada fx1 equals to fx2. Ataupun GX1 equals to GX2. Okay. So, kita substitute kan. Kita ada KX1 plus 8 over 4X1 minus 5 equals to KX2 plus 8 over 4X2 minus 5. So, sekarang simplifykan je. Simplifykan, darabkan, darab silang. Kita ada KX1 plus 8 times by 4x2 minus 5 equals to kx2 kx2 apa ni kx2 plus 8 times by 4x1 minus 5 okay. so expand kan kita ada 4kx1 x2 kx1 minus 5 times 5 5kx1 this one akan jadi plus 32x2 minus 40 equals to 
kx1, x2, kx2 times 5 minus 5kx2 plus 32x2. The last one, 8 times 5 minus 40. Okay. So, boleh cancel. Apa yang boleh cancel? 4kx1, 4kx1, x2. So, ini boleh cancel, ni boleh cancel. Minus 40, boleh cancel. Minus 40, boleh cancel. Okay. So, sekarang yang tinggal hanyalah minus 5kx1 plus 32x2 equals to minus 5kx2 plus 32x2. Okay. So, kita cantikkan sikit. Kita punya, ni macam x1, x2, 32x2. Mana salah ni? Minus 5kx1 plus 32x2. Plus 32x1, sini x1. Okay, so. Okay, so ini 32x1. So, kita ada 32x2 minus 32x1 minus 5kx1 plus 5kx2 equals to 0. Okay. So, kita keluarkan 32. Ini ada 32. Ini pun ada 32. So, 32. X2 minus X1. Ini ada 5K. Ada 5K. So, plus. Kita keluarkan 5K. Negative X1. X2. So, kita ada X2 minus X1 kat sini. Equals to 0. Okay. So, macam mana pula nak buat ni? Kita tahu X2 kita tahu dia bukan 1 to 1. So, bila dia 1 to 1, kita tahu x1 is not equals to x2. Which means, x1 minus x2 is not equals to 0. Okay. Itu dalam fikiran kita sebab dia bukan 1 to 1. Not 1 to 1. Not 1 to 1. So, apa yang kita boleh buat dekat sini? Kita tahu ini not equals to 0. And kita tahu ini juga not equals to 0. Okay, kita keluarkanlah x2 minus x1 tu. x2 minus x1. Factorize kan, kita akan dapat 32 plus 5k kat sini. Equals to 0. Okay. So, x2 minus x1 equals to negative 32 plus 5k. Jadinya, since x2 minus x1 is not equals to 0. x2 is not equals to x1. Kita boleh assume that negative 32 plus 5k equals to 0. So, k dekat sini sama dengan negative 32 5k. So, k kat sini sama dengan uh, negative 32 over 5. Okay, so, ini final answer kita.